Dopo un mese di crisi del governo francese, Oriol ha convocato all'Eliseo tutti i primi ministri del dopoguerra. Oltre Plevin, Paul Reynaud e Pinet e Comayer, ultimo presidente del Consiglio. Ecco Bidot e André Marie, a cui la Camera ha negato l'investitura, come l'ha negato a Pinet, che aveva affrontato per ultimo il Parlamento. Bisognerà imparare a distinguerli questi elicotteri, ce n'è di tutte le forme. Oggi facciamo conoscenza col Sikorsky S-55. Il generale Urbani è venuto ad osservarne i congegni all'aeroporto dell'Urbe. Ormai per l'Europa lo produrrà la Fiat. Nell'alzarsi pare un cavallo che si impendi, ma appena su volteggia e piroetta come una libellula. Lo regge a 163 giri al minuto un'elica sostentatrice tripale. La testa del rotore di nuova concezione agevola il comando, accresce la sicurezza e la stabilità. Può portare 12 persone o una tonnellata. È bonario, servizievole. Quando occorre prolunga in cielo le mansioni dell'autoambulanza. E se c'è premura basta spenzolarsi un po'. Vi si sale al volo, se ne scende senza paracadute. Da un apparecchio che gli è familiare il presidente delle linee aeree filippine André Soriano, benemerito dell'industria e del lavoro. Lo accompagna alla signora. È a Roma per ricevere le insegne di commendatore della stella di solidarietà di prima classe. Quest'aereo deve aver varcato il firmamento del cinema. Ne scende col marito la Lollo Brigida. Torna da Parigi dove il presidente Oriol le ha offerto una copia della vittoria di Samotracia. Sempre nuove vittorie la nostra Gina. <totipo> 